ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പെങ്ങളാ അത് കൊള്ളാം ചങ്ങാതിമാരായ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം കച്ചവടമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യണം കേട്ടോ നേര് നെറിവുള്ള കച്ചവടം ചെയ്ത തെങ്കാശിന്ന് പൊന്നുവാരാ വാരും ഞങ്ങളിവിടുന്ന് പൊന്നുവാരും ഞങ്ങളൊരു കട തുടങ്ങാൻ പോവാ നമ്മള് കടയ്ക്ക് ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കേടിയാണ്ട് കമ്പനി അതെന്ത് പേര് കേന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണേട്ടൻ ബീന്ന് പറഞ്ഞ ദാസേട്ടൻ അപ്പൊ നിന്റെ പേരില്ലേ ഉണ്ട് ഞാനാണ് കമ്പനി ണത്തില മുതൽ മുതല രണ്ട് சின்ன புள்ளைங்க business ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எடி கண்ட தெண்டி புள்ளையட கையில இருந்து அது இது வாங்கி திங்கறது டா ஓடா ദേവരാജ മുതലാളി എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങനെ സഹിക്കുക തെങ്കാശി ചന്ത ഭരിക്കുന്നത് അയാളാ കണ്ണീച്ചോരയില്ലാത്തവനാ ആ കുട്ടി അയാളുടെ മോള സ്വന്തം മോളല്ല ദേവരാജ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞ എത്ര കാശ് കൊടുത്തിട്ടാ ഞങ്ങളിവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞ എവിടുത്തെ ന്യായ ദേവരാജ മുതലാളി കാശ് വാങ്ങിയ അത് ന്യായം ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞ അത് ന്യായം എതിർക്കാൻ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും നാശം കാണാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് അവന്റെ അവതാരം കൂടി നീ കച്ചവടം തുടങ്ങി തുടങ്ങിക്കോ പക്ഷെ എന്നെ അവര് കിട്ടില്ല
എനിക്ക് കണ്ണേട്ടനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടാ വേണ്ട അതിന്റെ ചെങ്ങാതിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അവന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല தென்காசியில ஒருத்தன் வாழணும்னா அவன் ஜெயிக்கிறண்டா ஜெயிக்கிறவன் சொல்லணும் போக்குறவன் கேட்கணும் போய் அடிங்கடா പിന്നെ അവന് മാത്രം ഒരു ഗ്ലാമറിലല്ലേക്കുന്നതാണ് அன்னைக்கு நீங்க அட்ரஸ் இல்லாதவங்க இன்னைக்கு 40 லாரி 4 ஃபேக்டரி 30 கடை அவளைய இந்த ஓல் மார்க்கெட்டே உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இனிமே நீங்க அடிக்கவேனா பார்த்தாலே போதும் ஜெயிப்பீங்க ஒன்னு ரெண்டு இல்ல രൂപ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എണ്ണി കൊടുത്തിട്ടാ ഈ ചന്ത ഞങ്ങൾ ലേലം കൊണ്ടത് ദണ്ണിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ അത് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നല്ലസായിട്ട് ഭരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് തടയാൻ ഈസി ചാവാലി കൊണ്ടാൽക്കൊന്നും പറ്റൂല തല്ലുകാർ ഇറക്കുമ്പോ നല്ല ചൊണ്ടക്കണം അതിനെ ചൊളമടക്കണം ചൊള മക്കളെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉറക്ക പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്മാരുടെയൊക്കെ പതിനാറ് അടിയന്തരം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ വിഷമിക്കണ്ടോ തേവരാജ തന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരം അതിലും ഗംഭീരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ആഘോഷിച്ചു അന്ന് തന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ഡാൻസും ഞങ്ങൾ നല്ല ചൊള ഇറക്കി അങ്ങ് കൊച്ചി ഇറക്കിയതാ യോമാരെ ചെല്ല് ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ ഇത് കുറെ ഇരുട്ടും വെളുക്കും 
அப்ப செகண்ட் ஷோ படையப்பா அதுதான் ஆள போடப்ப அப்ப இன்ன இடியப்பா பட்டணத்தின் ரோமாஞ்சமாய கண்ணன் முதலாளியும் தாசப்பன் முதலாளியும் ஆத்தியமாய் நடத்தும் உற்சவம் அதிகம்பீர விஜயமாக்குவான் ஓரோ தென்காசிக்காரோடும் ஞங்க அபேட்சிக்கான அபேட்சிக்கான அம்மே ஆ உத்சவத்தின் நோட்டீஸ் ஒன்றும் அஞ்சே செருக்கனும் கூட்டரும் பெண்ணு காணாம் வந்திருக்கும்போது அவளுடைய நோட்டீஸ் நீங்களொக்கே வந்து போய்க்கே பிள்ளாரே மீனாட்சி ஒன்று வேக ஆகட்டே அவரொக்கே வந்துட்டு குறை நேரம் அதுகொண்டல்லே இவரை தന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത് ഏതാണ് എൻ്റെ ചെറുക്കൻ ആ കുരങ്ങൻ ஏடா என்னது நானும் நானும் கட்டவே ம் என்ன மோல இது செர்க்கனி கொடுக்கான்ல சாய் சாஸ்திரி சங்கீதம் படிச்சிட்டுண்டோ கொஞ்ச என்னடா என்ன பத்தி ஏ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കയിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പേടി പിച്ചി കളഞ്ഞല്ലോ ും അവന്റെ കാല് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കണം പക്ഷെ ചേട്ടൻ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കണം എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് ഇത് എത്രാമത്തെ ആലോചനയാന്ന് അറിയോ നീ മുടക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ അതിനെ വിട്ടേക്ക് മുത്തശ്ശി അത് ലവ്ഫേലും കേസാ ദേ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ാടിക്കാരെ കണ്ടില്ലേ അവര് മുഴുവനും ചേച്ചി പോലെ പ്രേമനാരാശ പാട്ടുകളാർവതമംഗളമായി ഭവിക്കണേ എട്ടര രൂപയുടെ തേങ്ങയാട്ടോ ദൈവം ഇതങ്ങോട്ട് മാറിയെ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ഉടച്ചോട്ടെ ഐശ്വര്യോ <laughs> 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 ും മോർച്ചറിയും വലത് കളിച്ചു കേറിക്കോ 
ഞാൻ എന്റെ പെട്ടി ആൾത്തർക്ക് വെച്ചിരിക്കുക എടുത്തിട്ട് വരാം ഓഹോ അപ്പൊ ശവപ്പെട്ടി ആയിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് രക്തം കണ്ട തുടക്കം ഇനി വെച്ചടി കയറ്റായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാരാ എണീറ്റ് എണീറ്റേ ഇത് എന്റെ ബാഗാ അതെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവില്ലേ ഓ ഇതിനകത്ത് കാര്യം എടുത്തോണ്ട് പോവാനാ അയ്യോ എന്റെ കവർ അവിടെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ കൊണ്ടുവരുന്നോ ഇതാരാ എടുത്തത് കെ ഡി എൻ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള എന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറാ പൂജിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ ഒരു ജോലിക്ക് കയറിയല്ലേ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതി അതാണോ കാര്യം ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരാണ് തെങ്കാശക്കാരെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് വഴിയെ അറിഞ്ഞോളൂ പൂജ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിന് ഞാനല്ലേ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടതാസ് കണ്ണമലാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈശ്വര ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പേരെന്താ മീനാക്ഷി നമ്മുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ശത്രു ശത്രു നീ എങ്ങനെ പട്ടി എന്റെ ശത്രു ആയത് പറഞ്ഞാണ് അതെന്റെ പേരാ ശത്രു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുവിടെ അയ്യോ പുതുതായിട്ട് ചവിട്ടു കൊള്ളാൻ വന്ന ആളാ അല്ല മാനേജറാവുന്ന ആളാ രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് ശത്രുക്കെന്ന മുഴുവൻ പേര് പറഞ്ഞും കേട്ട് ശീലമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശത്രു എന്നേ വായില് വരൂ നനൻ വരില്ല രണ്ടെണ്ണവും കൂടി ഇതുപോലെ കിട്ടുമ്പോ നിന്റെ നവദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് ഇഗ്നം വന്നോളൂ അയ്യോ ഓഫീസിൽ കണ്ണനുണ്ട് പോയി കണ്ടോടാ ഓഫീസ് ദാസമോലാലി വെള്ളം അടിച്ച എങ്ങനെയാ മിണ്ടിയ തല്ലും വെള്ളം അടിച്ചില്ലെങ്കിലോ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും തല്ലും ഓ അപ്പൊ ഈ ഇടി ഉറപ്പായി പിന്നെ അകത്ത് എന്ന് ശത്രുക്കന്റെ ഇഗ്നം പറയാൻ മറക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടന്ന പോലത്തെ വിഗ്നം സംഭവിക്കും കണ്ണമോലാലി ഇങ്ങനെയാ മൊണ്ണം കഥലാളി എന്ത് അല്ല കണ്ണം മുതലാളി അകത്തുണ്ട് എന്താടു വേണ്ട ഇടിച്ചതിന്റെ പൂട്ടല്ലി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും വണ്ടി പേട്ടെന്ന് മുപ്പത് ലോറി ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെട്ടോണം മനസ്സിലായടാ ആ എന്താടോ ഞാനല്ല അപ്പന്റെ ഓയിൻമെന്റ് അല്ല അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറാ നീയാണോ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കത്തയച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതെ കെ ഡി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷായിരുന്നു അല്ല ജീവിതാഭിലാഷായിരുന്നു കണ്ണ മുതലാളിയെ കുറിച്ചും ദാസപ്പ മുതലാളിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചക്കരക്കുട്ട അങ്ങില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല എത്ര കാലമായി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യുന്നു നീ മഴയായി പെയ്യുന്നതും കാത്ത് വേഴാമ്പലിനെ പോലെ ഞാൻ ഏതാ നിന്റെ രാജ്യം കോഴിക്കോടെ കുതിരവട്ടവല്ലോ ഏ എന്താടാ ഈ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ എന്റെ ചക്കരക്കുട്ട അയ്യോ ഇത് എഴുതിയത് ഞാനല്ല പിന്നെ ആരടാ ഈ തവള തവളേ ദ്രോഹി കുറെ കാലമായി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലുള്ള വൃത്തികേടും കാണിച്ച് എന്റെ പിറകെ നടന്നാലുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുനാളി ഞാൻ കുറച്ച് നിന്റെ പിറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് നാരങ്ങ മുട്ടായി വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് അന്നേ അവസാനിപ്പിച്ചതാ എടി എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ എവിടെ ആ എടി എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ കെ ഡി എൻ കമ്പനിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിൽ പ്രേം ലേഖനം എഴുതിയത് ഏ മഴയായി പെയ്യുന്നത് കാത്തിരിക്കുക അത്രേ മഴയായിട്ടല്ല നിന്റെ തലമണ്ടയിൽ ഇടുത്തിയായിട്ടായിരിക്കും വീഴുന്നത് മനസ്സിലായടി വേഴാമ്പലേ എന്നെ ആ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടാക്കൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ പേടിയാണ് കണ്ടിട്ട കണ്ടിട്ട വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തുക നാരായണ ഓ മിഠായി ഇപ്പൊ ചേച്ചു മാത്രമേ നാരങ്ങ മിഠായി വാങ്ങാറുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും കാഡ്ബറീസ് ആ ഇതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ കൂടെ വന്നത് കണ്ണേട്ടം വാങ്ങി തരുമ്പോഴേ ഇതിനൊരു സ്വാദുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ വികൃതികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ തല്ലാനാണെങ്കിലും കണ്ണേട്ടനൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വരുമല്ലോ 
ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു വാക്ക് മിണ്ടുമല്ലോ സന്തോഷായി പിന്നെ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടോ നമ്മളെ നിന്നെടുത്ത് എന്റെ കാർ അവിടെ നിൽക്കുക വേണ്ട ഞാൻ നടന്നോളാം പോട്ടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ നോക്കി നടത്തണമല്ലോ പേടിക്കട്ടെ രത്തിയ എന്തിനാ ഉടുക്കോട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ അതേ നിക്കണ എടുത്തിട്ട് വിഴുങ്ങ് ഞാൻ കേഡിയൻ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മാനേജർ ശത്രു ബോംബ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ബോംബ് അതെ നല്ല നാടൻ ബോംബ് ഇതേ കേഡിയൻ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഉത്സവ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചീള് വെടിക്കെട്ടൊന്നുമല്ല കണ്ണിക്കുന്ന ബോംബേറ് ആ കുത്തി കുത്ത് വടിവാൾ കുത്ത എല്ലൊടിച്ചാ പാട്ട് ഹലോ ഹലോ അതെ ശരി അത് ഞാൻ ആ മാനേജറുടെ അടുത്ത് ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞതാ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വട്ടം പറയൂ നിശാഗന്ധി ഓർഗസ്റ്റിയുടെ അഭിമാനമായ സംഗീത റാണി മിസ് സംഗീത അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേള ആരംഭിക്കുകയായി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാക്കി തുണി വെക്കുന്നത് വൃത്തിയുടെ കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ വൃത്തിയുടെ കാണിക്കാൻ ആരെ ഉടുമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പൊക്കിട്ടില്ല ഖത്തറല്ലേ പൊക്കിട്ടുള്ളൂ താൻ കേടി കമ്പനി എന്ന് കേട്ടോ ബീഡി കമ്പനി കേട്ടിട്ടില്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിമാർ വരേണ്ട പരിപാടി പാടില്ലെന്ന് നാലര മണിക്ക് ആ ഗാനമേള തുടങ്ങാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സമയം നാലര ആയിട്ടില്ല നാലരയും കഴിഞ്ഞു അഞ്ചരയും കഴിഞ്ഞു തനിക്ക് നാലര അഞ്ചര ആയിട്ട് കാര്യമില്ല മുതലാളിമാർക്ക് നാലര ആവണം അപ്പ അവരെടുത്തും അപ്പഴേ ഇവിടെ നാലര ആവൂ അപ്പഴേ ഇവിടെ ഗാനമേള നടക്കും ഈ എന്തേത് സ്പോൺസർമാർക്ക് യാതൊരു വലിയ കൊറേ നേരമായല്ലോ മുതലാളിമാരെന്നും കേടിന്നും റൌഡിന്നും പറഞ്ഞ് വരട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനി അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും ആർക്കും വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കർത്തം പൊക്കണം നീ കർത്തം പൊക്കൂടാ ഒന്നുമല്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പാട്ട് പാടുന്ന നടിയാണെന്ന് വെച്ച് ഈ വലിയ കാട്ട് ആളാവല്ലേ മോളേ അവര് പാടാണ്ട് തിരിച്ചു പോകും സംഗീതറാണി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ സംഗതി പ്രാണിയാ പാടാൻ വന്നാലേ സരി 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 പാടിച്ചട്ട വിടുള്ള പന്നി കേട്ടടാ വാടാ പട്ടി മോളെ നമ്മൾ ഏതായാലും വന്നു പെട്ടു അല്പനേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല ഞാൻ ഇനി പാടില്ല എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തോളൂ ഹലോ മൈ ടേസ്റ്റി ഉത്സവം നടത്തുമ്പോ ഇതല്ല ഇതിലും വലുത് വന്നാലും നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കായിരുന്നല്ലോ ദണ്ണം ഉത്സവം അവരെ ഏൽപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് നിറച്ച് കണ്ടോ പാടോ ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് ഉത്സവവും ഗാനമേളയുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല ഇതാ എന്റെ രാജ്യ പാരിച്ചു ഒത്തരാമ സോറി മാനേജർ ഗുഡ് ബൈ സാർ ജീവിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഹലോ അന്ന് കിട്ടിയ അടിയുടെ വേദന ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല സോറി കണ്ണേട്ടന്റെ ദേഷ്യമാരനെ ഇതാ ഇത് കൊടുത്താ മതി എന്താ ഇത് നാരങ്ങ മിട്ടായി കണ്ണേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനാ ശരിക്കും ഇത് കൊടുത്താ കണ്ണേട്ടന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ പോകും ഓ താങ്ക് യു 
കൃത്യസമയത്താ നിങ്ങളെ കണ്ടത് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇനി അഥവാ എപ്പോഴെങ്കിലും മറന്നു പോയാ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ ഈ ജോലി രാജ്യത്തിന് വേണ്ട ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ശരിയാക്കാം തന്നെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു കണ്ടിട്ടാ അത് ഈ കർട്ടൻ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു എന്താ അത് ഈ സാധനം കഴിച്ചിട്ട് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ കണ്ടത് കണ്ട മരമാടനും മാക്രിയും ഒക്കെ നടത്തിയ ഉത്സവം നമ്മളെയാണല്ലോ മച്ചമ്പി ഒരറിയിപ്പുണ്ട് ഉത്സവം കലക്കാൻ വന്ന തെണ്ടികളെ എന്താണാ നിങ്ങളെയും കാത്ത് നാടൻ ബോംബിന്റെ ഒരു കമനീയ ശേഖരം സ്റ്റേജിന്റെ പിൻഭാഗത്തുണ്ട് പോയാലോ വേണ്ടല്ലേ മുതലാളിമാര് വലിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗാനമേള തുടങ്ങടാ സെറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് പൊക്കടാ എടാ പിള്ളേരെ ഈ ഉത്സവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തറവാടികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാ അല്ലാതെ കണ്ണിക്കണ്ട തെമ്മാടികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആ എന്ത് കാണാൻ ഇരിക്കുവാടാ പോയിരുന്നാ ഇയാളെ തല്ലിയത് കണ്ണേട്ടനാന്ന് തോന്നണു എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കണ കണ്ടില്ലേ ഓ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ വല്ലവരും കേടിയൻ കമ്പനിക്കാരായിട്ട് കളിക്കാൻ നിൽക്കുമോ കേടികൾ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്നാരത്തല്ലും ഇന്നാരത്തല്ലും എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടാ ദേ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ മുമ്പിൽ ചാടി ചത്തോ എല്ലെങ്കിലും ബാക്കി കിട്ടും കേടികളായിട്ട് കളിക്കാൻ നിന്നാലേ സഞ്ചയനത്തിന് പെറുക്കാൻ പോലും ഒരു എല്ല് ബാക്കി കിട്ടുകയല്ല ഇനിയെങ്കിലും അവര് പറയണ അനുസരിക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തെങ്കാശ് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്തെങ്കിലും കൂടി വേണം ചെറിയ ചില കൈക്രിയകളൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു എല്ലാവരും സഹിക്കും കേടിയാ കമ്പനിയുടെ ഗാനമേളക്ക് വന്നിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പരാതി പറയും നാട്ടുകാർ അതിനാണ് ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അവമാരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കേൾപ്പിക്കാം എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഒരു പരാതി ഇല്ല ഈ കുട്ടി പാടും എന്റെ പൊല്ലു പോളെ ഇനിയും തല്ലു പള്ളിക്കല്ലേ പിന്നെ തുടങ്ങാം റെഡിയല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഓരോ സിംഹമലയും കാട്ടിൽ തുണയോടെ അലറും കാട്ടിൽ വഴി മാറി വന്നു ചേർന്നു ഒരു കുഞ്ഞു മാൻ കിടാവ്
ஜோசப்பா என்னடாப்பா தேவிட்டி எப்படாப்பா இவ்ரப்பா நீ அனுவினக்கு உத்தரவாதி நான் அப்பள பர்னல ഒന്നും வேண்டாம் நீ போட பட்டி நீ போட வேண்டி അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി നീ പറ എന്ത് സമാധാനാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയണം നീ പറഞ്ഞാ അതും ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങനെ കരച്ചിലും നിർത്തും കണ്ടിട്ട് സൈക്കിളില്ല സംഗീത പോയിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായില്ലേ ആ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും അവിടെ നടന്ന വല്ലവും പറഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കോ വന്നല്ല സംഗീതക്കാരി എന്റെ ധൈര്യത്തിൽ വന്നിട്ട് കഴുതേ ഇതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ നിങ്ങളുടെ ഏതോ ചാർജ്ജക്കാരി പറഞ്ഞ ഇത്രയും നാളെ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയത് കണ്ടവന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി പടി കറി പോരുത് ഇറങ്ങി പോടി പുറത്ത് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി മോളെ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മാമ മിണ്ടി പോരുത് നീ അവിടെ അഴിഞ്ഞാടി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞടി ഈ അഗ്രഹാരത്തില് മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്ന വേറെയും പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളതാ നിന്നെ പോലെ ഒരു മൂദേവി കാലു കുത്തിയ ഇവിടെ അശുദ്ധാവും ഇറങ്ങി പോടി ആരുമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാത് അതിനിടക്ക് വിട്ട എവിടെ പോകാനാ എന്ന താനും കൂടെ ചെല്ലേ ഈ ബിസിനസ് ഇതിനകത്ത് നടക്കില്ല മനസ്സിലാവട്ടെ നിന്റെ ദേഹത്ത് ഞാനൊന്ന് കൈവച്ചപ്പ എന്തൊരു പൊള്ളലായിരുന്നു ഇനി നീ വരും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നിടത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും നീ വരും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നിന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേശിയാക്കിയത് ആ കൊച്ചിനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കടാ മോനെ ഓ ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ മുതലാളിമാര് ഇവിടെ വന്ന് ആജ്ഞാപിക്കാൻ നീയോ കാരടാ അയ്യോ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ മതിയോ അതോ വലിങ്ങനെ വേണോ ആ വിശദമായി തന്നെ ആവാം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ അങ്ങ് തെങ്കാശിയിലോട്ട് വന്നാ മതി കേടിയാങ്ക അമ്മനെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ആരും കാണിച്ചു തരും പ്ലീസ് ആ പെങ്കൊച്ചൂര് തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ അതിനെ പെരുവഴിയിലാക്കരുത് അതെ ക്യാഷ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി തന്നേക്കാം ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് കാശി വരാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നാളുകൾ നീ ഒക്കെ അനുഭവിക്കൂട അനുഭവിക്കാതെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാടാ അതിന്റെ ബൂട്ടി എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പറ കൊണ്ടാക്കാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാണ്ടെങ്കിൽ പറ കുട്ടി കൊണ്ടാക്കാം എവിടെ കൊണ്ടാക്കാൻ ഇന്നാ മുഴുവൻ എടുത്തോ എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചോളൂ കുട്ടി ഈ വെളിമ ഉണ്ടൂലെന്നാ തോന്നുന്നത് പാട്ട് മാത്രമേ പാടൂ പാട്ട് പറഞ്ഞ മോശ ഉം 
എന്തൊരു കഷ്ടം രക്ഷപ്പെട്ടു കാശിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാ മതി ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അല്ല നമ്മള് കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക ആ നീ വണ്ടി എട വണ്ടി എട എടുക്കല്ലേ അവിടെ ചാടാൻ പോവാ ഇത് മറ്റേ അത് ചവിട്ടി കണക്കായല്ലോടാ നിനക്ക് തൃപ്തിയായടി നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയതാ ദായിരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടും കമാന്ന് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല പന്നിയുടെ തലമണ്ട അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടത് അത് നീ എന്നാ നോക്ക് എന്നിട്ട് സ്വയം നന്നാക്കിയാ മതി എങ്ങനെ ആ ഇനി നീ ഒന്ന് ചോദിക്കും അവക്ക് എവിടെ പോകണ്ടെന്നോ എന്താ വേണ്ടെന്നോ ഒക്കെ വരൂ കൊറച്ചു ദിവസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം താന്തി ഒളിച്ചെടുക്കണത് കണ്ടേ ഇനി ഞാൻ എണ്ണം നീ ഒളിച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് അഞ്ചാർ എട്ട് ഒമ്പത് മെന്റൽ ഡിസ്മിസ് ആയി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിന്നെ തെറ്റി ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എനിക്ക് ശരിയാവില്ല മനസ്സിലായടാ <laughs> എനിക്ക് രണ്ട് ഏട്ടന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ഏട്ടന്മാരുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് കൊല്ല ഞാൻ ഈ ലവിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം എന്നെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയണം ആ പറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ആ അങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഏട്ടന്മാര് കണ്ടെത്തു ഒരാളെ അയാളെ മാത്രമേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കൂ വേറെ ആരും ഞാൻ സ്നേഹിക്കില്ല ആരെയും കൊറേ നാള് കാണാണ്ടായപ്പോ ഞാൻ കരുതി ശല്യം തീർന്നു എന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ കെട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് എന്റെ അവസാന കൈ നിന്റെ ഏട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെന്നെ അളിയ എന്ന് വിളിക്കും വെളുപ്പിക്കും ഞാൻ തനിക്ക് അവരെ ശരിക്കും അറിയില്ല മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന നല്ലത് പോകാൻ അവര് സമ്മതിക്കണ്ടേ എന്നെ അവർക്ക് ജീവനാ ശത്രു ദാ വരണോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞാൻ തന്നെ വേണം അയ്യോ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ആ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ ഇല്ല എന്തേ മറന്നുപോയി അയ്യോ ഇനി മറക്കൂ അയ്യോ ഇവൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പണി മര്യാദക്കാണെന്ന് ഇയാൾക്കൊന്നും അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ഇവർക്ക് വലിയ കാര്യമാ ഒന്ന് തല്ലണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ വേണം എന്താ ചെയ്യാ ഇവന്മാരെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണാവോ ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം നെയ്യും ഉണ്ടാവും ശത്രു ഞാൻ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് താൻ പഠിപ്പ് നിർത്തിയതുകൊണ്ടോ ഉണ്ണാവൃതി ഇരുന്നോണ്ടോ തന്റെ ഏട്ടന്മാര് നേരെ ആവാൻ പോണില്ല അവരെ ഒരിടത്ത് തളയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടാവണം ഭാര്യമാരുണ്ടാവണം അതൊന്നും നടക്കില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാ കൊറേ നേർച്ചയും വഴിപാടും നടത്തിയത് മിച്ചം മന്ത്രം കൊണ്ട് നേടാനാവാത്തത് തന്ത്രം കൊണ്ട് നേടണം അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുതന്ത്രം പറയടി ഇവിടെ തന്നെ കുറ്റിയടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ 
ഇന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ദേവൂട്ടി പറഞ്ഞു പോണ്ടാന്ന് ദേവൂട്ടി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ അവളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ല ദേ കാശ് എത്ര വേണേ തരാം ഇന്ന് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം ഇട്ടോണം മനസ്സിലായി കൊറേ കാശ് കിട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് തനിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുവോ മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലാ വേണ്ടത് ഈ കുട്ടി ഇനി താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടാ എന്റെ കൂടെ ദേവൂട്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരുമാനിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ല പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരെന്തെങ്കിലും പറയൂ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയാൻ ഒന്നും പറയില്ല ഇല്ലേ ഇല്ലെന്നേ നാട്ടുകാരും ഒന്നും പറയില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്നാ പറയും പക്ഷെ പറയാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചാലല്ല ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടാല നീ തലേന്ന പാത്രം മാറ്റോ എനിക്ക് മുഖം നോക്കാതെ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും ഒക്കെ കൊട്ടക്കണക്കിന് റാങ്കും മാർക്കും വാങ്ങിയിരുന്നു കുട്ടിയായത് അതിന്റെ പഠിപ്പും ഭാവിയൊക്കെ തകർത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും എന്തിന് ഈ ഞാൻ വരെ പറയും 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 സത്യം പറയും എന്താ തല്ലണോ തല്ല് തല്ല് തല്ലരുത് എന്നെ തല്ലിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാവി തകർത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പറയില്ല പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും അതിന്റെ ചെലവൊക്കെ എന്റെ ഏട്ടമാർ നോക്കിക്കോളൂ അത് നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ മതിയോ ഈ കൊച്ചൂടെ തീരുമാനിക്കണ്ടേ ഡീ നിനക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതമല്ലോ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാ എന്റെ ശരീരം കളയണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് നമ്മുടെ ചെലവിൽ പഠിക്കാൻ അവക്ക് സമ്മതം അതാണ് എന്റെ ബ്യൂട്ടി പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ അവളെ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കാം അതാണ് അതിന്റെ ബൂട്ടി എന്താ മാർക്കളെ നമ്മൾ ഒരു കൊടക്കീഴിൽ വസിക്കുന്നവരല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം അതിന് ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കണ്ട കാലം പിടിച്ച് വലിക്കരുത് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേർക്ക് നേരെ പാടി ഓതരെ അയ്യോ ഇത് മോനാവത്തില്ല നീ അങ്ങ് കയറി വന്നേക്കടി ജലപിശാശ ഇന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ തക്കളി അടി തെറ്റിയാൽ ആരാ വീഴാത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും നീ തോറ്റല്ലോ അതാണ് എന്റെ മൂട്ടി ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക ആ കൊച്ച് പിടിക്കുക പെൺകൊച്ചുകളായാലും എന്നാ നീ അവളെ കെട്ടിക്കോ അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലേ നീ അവളെ കെട്ടി കൂടെ പുറപ്പിച്ചോളാൻ മനസ്സളകില്ല വയറെ ഇളകൂ കണ്ണേട്ടന്റെ മനസ്സളകണെങ്കിൽ ആദ്യം അങ്ങേരുടെ മസിൽ ഇളക്കണം പിന്നെ നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ എനിക്കറിയാം കള്ളി മഞ്ഞളും ശുദ്ധനും ചത്ത വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അല്ല മഞ്ഞളും ചന്ദനവും ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇഷ്ട പ്രാണേശ്വരനെ കാത്തിരുന്നോളൂ മീനാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണേട്ടന്റെ മനസ്സ് കള്ളത്താക്കോലിട്ട് ഈ ശത്രു തുറന്നു തരും ഇത് സത്യം 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 ഇതുപോലുള്ള കടസോടുത്ത സാധനം പശുവിനോടുക്കാൻ പറ്റൂലേട്ടാ ഇത് ഇവിടുത്തെ ചില പോത്തുകൾക്കുള്ളത് എന
മഞ്ഞളും ചന്ദനും അത് ആ ഇത് തമിഴത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് കളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനം അതെ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടായാൽ ആ ഇഷ്ടം അയാളെ അറിയിക്കുന്ന ദിവസം അന്ന് മഞ്ഞളും ചന്ദനും ഒക്കെ കലക്കിയ വെള്ളം തലേ കുടി ഒഴിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ആളെ ഭർത്താവായി കിട്ടുന്ന ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതെന്തിനാണ് താങ്കളെന്ന് ഇവിടെ ഞാനൊരു കലക്ക് കലക്കും എന്റെ കറവേട്ടാ ോളക്കിട്ടുണ്ട് നിന്നൂടെ ഇത് പിടിച്ചേ ഒയ്ക്കോന്ന് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടി പോവാതിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയതാ എന്ത് ഞാനെല്ലാം കണ്ടു എന്താടാ വന്തേല് മഞ്ഞ വെള്ളം അതേറ്റു നീയും കലക്കാണോടി കൊച്ചു ഗല്ലി എല്ലാരും ഉള്ള പോലെ പോ വേല പറ സമ്മതിക്കില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ വെള്ളായിരിക്കും തൊഴുത്ത് പോയിരുന്നോ പശുവിന് നക്കിയെങ്കിലും കുടിക്കാലോ ഇതിൽ പിണ്ണാക്കുണ്ടായിരുന്നോ അത് ആവശ്യത്തിന് തലയ്ക്കകത്തുണ്ടല്ലോ
புத்திரையுணருமாயிரம் புது நிறம் ஒரு ஜோலி உள்ளே நீக்கு லீவ் வைக்கிறது ஜோலி இல்ல சாத்து போய் பணியெடுத்தேன் ஆரு எவ்வளவு நோக்கி ஞான அவரோட நிக்கிறது அவரோட சோக்கிருந்து தாசன் அவட அது உள்ள போ உள்ள போ வேல பாரு அவரு நாடு சுத்தி தம்மில ஐ லவ் யூ பறஞ்சு கலிக்கா நேரம் சத்திய கண்ணா அவர் தம்மில பிரேமா இப்ப இத்தரே கல்யாணம் கழிஞ்சிட்டு இதிலும் ஸ்பீட்ல கொண்டா கல்யாணம் அதேடி ஞான் நின்ன கெட்டா தீர்மானிச்சு அது ஒட்டிக்கு தீர்மானிச்சா மதியோ பின்னாரா தீர்மானிக்கண்டது கண்ணனோ அவ சம்மதிக்கும் பின்ன தேவூட்டி എന്റെ കല്യാണവും നടന്നു കാണാൻ കാത്തിരിക്കുക അവള് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടേ ഈ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അത് മനസ്സിൽ സ്വയം തോന്നണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് മാത്രമേ അത് തോന്നൂ ആ ഒരാളല്ലേ ഞാൻ അല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോടല്ല എനിക്കിഷ്ടം കണ്ണേട്ടനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയെ ദാസേട്ടൻ 
ഞാനിവളുടെ മനസ്സിൽ ചോദിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ പറഞ്ഞു ഇവള് മനസ്സിലുള്ളത് മൊത്തമാക്കി പറഞ്ഞു അതാ എനിക്ക് ഇവള് ഇഷ്ടമായത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ കള്ളൻ കള്ളനോ കള്ള കള്ളൻ നല്ല കാര്യം അല്ലെങ്കിലും ഈ കുട്ടി കണ്ണേട്ടനുമായിട്ട് നല്ല ചേർച്ചയാർച്ച ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ പോവാ അവളെ കേട്ടാൻ അവൻ കേട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ തട്ടും ഞാൻ കണ്ണേട്ടനും കാത്തിരിക്കായിരുന്നു എന്താണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കല്യാണം ഓർപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാസേട്ടൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞടി ദേ നിക്കല്ലേ സി ഐ ഡി മൂസ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കരിയിലെ അനങ്ങിയ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ എന്നോട് അപ്പൊ ഒന്ന് പറയും ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കണോന്ന് കരുതി കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓടി ഇവിടുന്ന് ഏഹ്കോട്ടെ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പോടാപ്പാ പിന്നെ ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞ കണ്ണേട്ടൻ സമ്മതിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ആ പെങ്കൊച്ചിനെ ഒരുപാട് മോഹിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കാ അത് നല്ല കുട്ടിയാ കണ്ണേട്ടനായിട്ട് എതിർത്തൊന്നും പറയരുത് എടി അവന്റെ ഏത് ആഗ്രഹത്തിനാ ഞാൻ ഇന്നുവരെ എതിരുന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ സന്തോഷമായി എവിടെ അവൻ കള്ള കാപ്പിരി എവിടെ മുഖം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നീ ഒടുക്കത്ത ഗ്ലാമറാണ് പന്നി അതിന് ഞാനിടാ അവളാ പറഞ്ഞത് നീ ഒടുക്കത്ത ഗ്ലാമറാണ് അതിന് അവളപ്പ കണ്ട എന്റെ ഗ്ലാമർ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊളത്തി ചാടിയില്ലേ അപ്പൊ കണ്ടിരുന്നാവും ബാക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തരാം ആദ്യം ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് കാണട്ടെ പുതുപ്പെണ്ണിനെ ശീല് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാ കണ്ണേട്ടന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മനസ്സിലുള്ളത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം വാശിയോടെ പറയണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നിന്നോട് ഞങ്ങളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്നും ഒരു വേദനയായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാന് ഈ വീടിന്റെ താക്കോല ഇനി ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നീ നീ ഔട്ടായി എനിക്ക് കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ഒന്നും പാടില്ല അവന്റെ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്ഞ ഇനി ഓർഡർ ഇടാനേ പാടുള്ളൂ ഞാനും ഇവളും ഒക്കെ അനുസരിക്കും നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കും അതാണ് ബുദ്ധി നിന്റെ തന്ത ഇല്ല ഇവിടെ എന്തിനാ നിന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാനാ വേണ്ട വേണ്ടേ എന്നാ ഞാൻ പോയേക്കാ കണ്ണട്ട മേല പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് എന്റെ പറയാൻ നടന്നേക്കരുത് അല്ലാതെ ഒന്ന് പറ കൊച്ചെ ചോദിക്കണോ വേണ്ടേ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല മാർക്കറ്റ് പോയിരിക്കാ എന്നാ അയാളോട് മാർക്കറ്റ് ചെന്ന് ചോദിച്ചോളാം അയ്യോ കണ്ണട്ട കണ്ണട്ട മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാം അവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അല്ല കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവൾ ഒന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നീയാ 
നീ വിളിച്ച് അവൾ ഇറങ്ങി വരും ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു സമ്മതം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അവളുടെ കാര്യം ദാസനോട് പറയും അവനെ എതിർപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വരും നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അച്ഛനോടുള്ള വൈരാഗ്യമൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് കണ്ണേട്ടന്റെ ചങ്ങാതി എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നീ എന്റെ പിറകെ നടന്ന് നിന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്തോന്ന് ആഘോഷമാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടാരുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഒറ്റരാളോട് തോന്നുള്ളൂ അവരൊറ്റരാളാണോ ഭാഗ്യം വേണോടാ ഓ സമ്മതിച്ചു നീ വലിയ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ വാ എഴുന്നേക്കത്തെ ഗ്ലാമറാണ് അതിന് നിനക്കെന്താ കുറവ് ആ നീ ഭയങ്കര ഗ്ലാമറാ ഞാൻ കറുത്തല്ലട കറപ്പിന് ഏഴഴക അമ്മയാണ് സത്യം നിന്റെ അപ്പനാണ് സത്യം മിണ്ടാരിടാ മതിയട പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നല്ലോ എന്നാലേ പെണ്ണ് കാണാൻ തന്നെ പോന്നത് നീ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഞാനും ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായി നിനക്കൂടെ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോരാടാ ഇതെന്താ ഫാൻസി ഡ്രസ്സോ പൊടി ഇതെന്റെ സ്വന്തം ഡ്രസ്സോ ഇതെന്ത് പറ്റി പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഒരു പെണ്ണിനെ അതുപോലെ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനെ പെണ്ണിനും എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് ഗ്ലാമറായതാ അതിനീ കോമാളി വേഷം ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഡ്രസ്സ് മതി ഏത് പെണ്ണിനും ഇഷ്ടാവും എന്റെ ദാസേട്ടന് ഈ കാടിനകത്ത് വെച്ചാണോ പെണ്ണ് കാണുന്നത് ആ ഇങ്ങനെയും കാണാം ഇവിടെ എന്താ കാട്ടിയാതിയോ അതാ പെണ്ണ് ചെറിയൊരു പ്രേമ കുറച്ചു കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് നിനക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കിഷ്ടമായി പക്ഷെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണം അവള് ദേവരാജന്റെ മോള നീ ദേവരാജന്റെ മോള Get him! 
തമ്മി തമ്മി കൊത്തി പറിക്കാതെ പോയി സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കറ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പ സ്നേഹം കണ്ടാലും ചവിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറ ആ കോഴികളോട് പറഞ്ഞ വറ്റവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിനക്കോ നിനക്കൊരു കോപ്പും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കണ്ട ചതിയാണെന്ന് മഞ്ചനയാണെന്നൊക്കെ തോന്നുമോ ഇക്കണക്കിന് നാളെ നിനക്ക് എന്റെ സ്നേഹവും ചതിയായിട്ടേ തോന്നൂ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇനി മേല നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് പറയരുത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചത്തുകളയും ഞാനൊരു കളിവാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് നൊന്തില്ലേ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള സ്നേഹം ചതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവക്ക് എന്ത് മാത്രം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതും വിശ്വസിക്കണം അവളുടെ സ്നേഹം സത്യമാണ് അതേടാ ഇഷ്ടമാണ് ആരാത് ഞാന ദാസൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മീനാക്ഷി എന്ത് പറ്റായത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്റെ ചങ്ങാതിയും കൂട്ടി നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ വരും ഇറങ്ങി വരൂ അത് ഞാൻ കണ്ണേട്ടനോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിയും കാത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി എഴുന്നേൽക്കാനോ അയാൾക്ക് ഒരു അല്പം പോലെ അനങ്ങാ വയ്യ തന്നോടല്ല ഇവനോടാ എഴുന്നേൽക്കാൻ അയാൾ അങ്ങനെ പലതും പറയും താൻ എഴുന്നേൽക്കണ്ട കേട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എണീക്കും
തന്റെ മോളോടൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞേനല്ലേ താൻ അവന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ചത് ഇപ്പോ അവളെ അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ പോവുക എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചച്ചെ അവന്മാരുടെ കൈയും കാലും വെട്ടണം എന്നിട്ട് അവളെ വലിച്ചടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്റെ മുമ്പില് മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രൂരതകളും കണ്ണടച്ച് സഹിച്ചവളാ ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ ഇനി എന്റെ മോളെ ഉപദ്രവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പടിക്ക് പുറത്താ ഇത് ഞാനാ പറയുന്നത് നാഗപ്പ സർവ്വ പരിപാടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്താ കാര്യം പരിപാടിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടോ ഉത്തരമേ ഞാൻ സ്കൂൾ എടുക്കണം ഞാൻ പ്രശ്നം പിടിക്കും താൻ എന്ത് ഈ മസിൽ പിടിക്കണേ അത്ര മുറുക്കി കെട്ടൊന്നും വേണ്ട തൂക്കി കൊല്ലാനൊന്നല്ല ഇത് കല്യാണത്തിനാ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ നല്ലൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വന്നാണ് അത് ഈ വെറ്റിട്ട് തെങ്ങ് പോലെ കിടക്കുന്ന ദാസം പോലെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് കഷ്ണമാക്കി വെട്ടി നുറുക്കി ഒരു പായലിട്ടാലും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കൂടി ചേർന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് ഒരു കാര്യം പറയും 
എനിക്ക് ഉടനെ കല്യാണം വേണം അപ്പൊ കല്യാണം അതുവരെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് നിക്കണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അടിപൊളി പരിപാടികളായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നിർത്തി നിർത്തുള്ള നൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ എന്താ ഈ ഡാൻസ് നൃത്ത നൃത്തങ്ങൾ പിന്നെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് നല്ല ഡാൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീ വേണം അവരെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പരിപാടികളൊക്കെ പോയി നോക്കാൻ ചില പന്തലും കല്യാണ പെണ്ണു ഒക്കെ റെഡി വേഗം എണീറ്റാ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും നീ പോടാ കാട്ടുമാക്കാനെ നീ അങ്ങനെ ധൃതി കൂട്ടണ്ട ഞാൻ പതുക്കെ എണീക്കണുള്ളൂ ഞാൻ ആ കൊഴമ്പ് വാങ്ങി ഒരു പിടിപിടിച്ച നീ ചാടി എണീറ്റ് ഓടുന്ന കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ വേണ്ടേ നീന്തുണ്ടാക്ക നല്ല സുഖമുണ്ട് നിനക്കുണ്ടോ കാപ്പി എവിടെ കണ്ടു നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ കണ്ടും കൊണ്ടും നല്ല പരിചയമുണ്ട് അന്ന് കാനവിളക്ക് വന്നില്ലേ ഓ അന്ന് കിട്ടിയ ബാലൻസ് വാങ്ങാൻ ഇത് സംഗീത അമ്മാവൻ അമ്മായി സോറി അമ്മായി അമ്മാവൻ ഇവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹായ് അമ്മാവൻ ഹായ് അമ്മായി സംഗീതയ്ക്ക് തിരുമണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു സംഗീതയ്ക്കല്ല തിരുമണത് ദാസപ്പ മോലാളിക്ക പുള്ളിയുടെ കാലം ഒടിഞ്ഞിടക്കണത് ആ തിരുമണമല്ല പിന്നെ ഏത് തിരുമണം കല്യാണം പെണ്ണുക്ക് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചെന്ന് കേട്ടാച്ച അതെ ഞാൻ ഡേറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാങ്കൾക്ക് കൊഞ്ച് ആളുകളെല്ലാം കൂപ്പിടണമേ ചെറുക്കനാര് അത് ഞാനാ സംഗീതാവൊക്കെ ജീവിതം കൊടുത്ത മുതലാളി അല്ല വാ ഉങ്ങൾക്ക് കോടി പുണ്യം കിട്ടും അയ്യോ അത് ഞാനാ ഏർപ്പാടാക്കിയെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ചെക്കൻ ഞാനല്ല ദാസപ്പ മുതലാളിയാ മുകളിൽ ഉണ്ട് ചെക്കൻ ഇവനല്ല ആള് മേലെടുക്ക് ഇവൻ ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കറും ബ്രോക്കർ നിന്റെ അപ്പ അയ്യോ അപ്പനല്ല എന്റെ അപ്പൂപ്പനായിരുന്നു ബ്രോക്കർ ആക്ച്വലി എന്റെ അപ്പം പണ്ട് അണ്ടി കമ്പനി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ സംഗീതയുടെ അമ്മാവനും അമ്മായിയാ സംഗീതയ്ക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടു നന്ദി പറയാൻ വന്നതാണ് അതെ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ മീനാക്ഷിയെടുത്തല്ല അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചെ ഒന്ന് വരോ വാങ്ങ വാങ്ങോ അതെ സംഗീത എടുത്തി കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ദാസേട്ടനല്ല കണ്ണേട്ടനാ കണ്ണേട്ടൻ താഴെയുണ്ട് വാ വേഗം വാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കോടി പുണ്യം കിട്ടും കോടി പുണ്യല്ല കിട്ടാൻ പറഞ്ഞു കോടി പുണ്യാണ് ശങ്കരമാവൻ എല്ലാരെയും കണ്ടു സന്തോഷായി ഓഹോ 
ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി കല്യാണം മുടിച്ചിട്ടാൻ പോറെ മുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പോണില്ല ജനുവരിയിൽ കല്യാണം വെച്ച പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെന്താ ജനുവരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി വെക്കാ ഇതെന്താ മാസം മാസം കല്യാണോ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി മുപ്പതിന് വെച്ചാലോ ഫെബ്രുവരി മുപ്പത് ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്നിന് വെക്കാം ശത്രു പറഞ്ഞോ ഞാൻ ദാസേട്ടിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണെന്ന് ജീവിതം വെച്ചിട്ടാണോ തമാശ പറയുന്നത് ശത്രു ഇങ്ങനെയാ എപ്പോഴും കോമഡിയാ കോമഡി എനിക്ക് വയ്യ നീ ഇത് എവിടെ അയ്യേ ഇതെന്താ കൊഴമ്പ് ഞാൻ എത്ര നേരായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന അറിയാം അതിന് എന്നെ അവിടുന്ന് വിടണ്ടേ കാല് തിരുമാനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ വേണം നിന്റെ തന്തയല്ലേ അവനെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് പോയി കാല് തിരുമ്പി ശരിയാക്കി കൊടുക്കടി എനിക്ക് കൈ വേനിച്ചിട്ട് വയ്യ കൈ വേണമെങ്കിൽ കുഴമ്പ് തേച്ച് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ സംഗീതം ഉണ്ടല്ലോ കൈ തീരുമാനോ അല്ല കാല് തീരുമാൻ ദാസനെ അവളെ വിളിച്ചൂടെ അത് വേണ്ട വെറുതെ അവന്റെ ഞരമ്പിലെ ചോരയോട്ടം കൂട്ടാനാ അത് ഈ പരുവത്തില് ഹായ് ഇതെന്താ സാരി വെറും സാരിയല്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ചില സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണ ഏർപ്പാടുണ്ട് അപ്പോ ചില മധുരമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ തിരികെ തരുന്ന ഏർപ്പാടും ഉണ്ട് കേട്ടോ മീനാക്ഷി ദാസട്ടം വിളിക്കുന്നു പാവം കാല് വേനിച്ചിട്ടല്ലേ ചെല്ല് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മീനാക്ഷി മേലെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ മീനാക്ഷി ഇങ്ങ് തന്നോളൂ എന്ത് സാരി അല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ കന്നി തുലാം വൃച്ചം ആരാത് ചെടിയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ചമ്മിയാന ഇനി കൊറച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നോളൂ നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നടക്കാം കാത്തിരുന്നൊരു ചക്കരക്കുടം കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ അമ്പാടിക്കൊരു ഗോലും മാല ചക്കരക്കുടം തൊട്ടു നോക്കി നാക്ക് പൊള്ളിയ ചങ്ങാടിക്കൊരു ഗോലും മാല ും പഞ്ചവാദ്യം നെഞ്ചിലും ചിത്ത 
അവനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതെത്ര വലുതാണെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പിൽ അത് സമ്മതിക്കും നീ അവനെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അല്ല ഞാൻ കണ്ണേറ്റിനോട് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു നീ കാരണം അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ പൊടിയുന്നത് എന്റെ ചങ്ക ഇനി മേലാൽ നീ അവനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഒരക്ഷരം പറയരുത്
കുട്ടി ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നം കണ്ട കുറച്ച് കുഴപ്പക്കാരനാണ് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പണിക്ക് പോലത്തെ ഒരു മനസ്സാ ഒട്ടിട്ടും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മീനാക്ഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയോ എന്റെ മീനാക്ഷി കുട്ടികളല്ലാതെ വേറെ പെണ്ണോട് എനിക്കൊരു ഇതും തോന്നിയിട്ടില്ല സത്യം നിന്നോടുള്ള എന്റെ പെരുമാറ്റത്തില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് സോറി വേണം സോറി വേണം നീ എന്റെ ചങ്ങാതിര പെണ്ണ എന്റെ പൊന്നി ചങ്ങാതിര പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ നീ എനിക്ക് ദേവിയാ ദേവി സോറി സോറി ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവട്ടി വിവരം അറിയിക്കണം ഇനി അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അയ്യോ നീ തോട്ട കത്തുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാ വലിഞ്ഞു കയറി വരണത് ഇതില് നേരെ വന്നൂടെ നേരെ വന്ന നമ്മളെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാലോ ഓഹോ ദേവൂട്ടിയെ നാളെ കണ്ടാ പോരെ പോരാ ഇന്ന് തന്നെ ദേവൂട്ടി അറിയിക്കണം അവളുടെ ഏട്ടന്മാര് കുഴപ്പത്തിലാണെന്നും പോകുന്നത് അപകടത്തിലേക്കാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പൂച്ചകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ പതിങ്ങി നടക്കണോന്ന് എന്താ ഇത് പൂച്ച പൂച്ച തോട്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിൽക്കുന്ന ഭ്രാന്തായോ ആ ഇനി ഇരുട്ടത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാല വെളിച്ചത്ത് തന്നെ നിന്നെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇരുട്ടത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല നിഴലാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇതിനെങ്ങനെ പാതിരാത്രി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യ ശത്രു പുറത്തു പോലെ പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് വൈകിട്ട് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടും അഗ്നിപർവ്വതം ഒക്കെ കാലത്ത് പിടിച്ച അതുവരെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ശത്രു മര്യാദക്ക് പുറത്തു പോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേട്ടുമാരി വിളിക്കും അല്ല ദാസപ്പേട നമ്മുടെ പ്രേമ ശരിയാവും കേട്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബന്ധം ഇങ്ങനെ ശരിയാവോ ഇത് കണ്ണപ്പേട്ടൻ ദാസപ്പേട്ട ഇത് മീനാക്ഷി സംഗീത ഇവര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ജോസപ്പേട്ടൻ അല്ല ആരെയും ജോസപ്പേട്ടൻ ഈ വെള്ളം ഒടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞാണ് ഈ പാതി രാത്രി ദേവൂട്ട മുറി കേറണ്ട ഇതൊക്കെ പകലും ആവാലോ ഇപ്പൊ പിരിയിട്ട് ഇത് കണ്ണപ്പേട്ടൻ ഇത് ദാസപ്പേട്ടൻ അപ്പൊ ആരെന്ന് ജോസപ്പേട്ടൻ ജോസപ്പേട്ടൻ എന്റെ അപ്പൻ ദൈവമേ നീ എന്തേ കാണിക്കണേ എന്നെ അവര് എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പോണെന്ന് ടോസിട്ട് നോക്കിയതാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് മാറി എന്ന തകരാൻ പോണത് കേഡിയൻ കമ്പനിയാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവൂട്ടിയെ കണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ ഇനി പോണോ പോണം ഇതിപ്പോ തലയാണെങ്കിൽ തല്ലി കൊല്ലും വാലാണെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലും തലയും വാലും അത് കൊള്ളാലോടെ മുത്തരാമാ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി പശുവിന്റെ തല ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി വാതുക്കലെത്തി കല്ല് വാതുക്കലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചു വാങ്ങിച്ചേക്ക് എന്നിട്ട് വേണം കുടിച്ച് ചാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാകാൻ തന്നെയല്ലേ ഈ പോണത് കരച്ചിലൊക്കെ കൊള്ള പക്ഷെ ചാണകം ഇടാണ്ടിരുന്നാ മതി എന്താ ഒരു കളസം കീറണ ശബ്ദം ഏറ്റു തുറന്നതാ സോറി തെറ്റു ധരിച്ചു ദേ ദേവൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് നമുക്കെന്താണ് ഇരിക്കണത് മമ്മൂറ്റി ഒന്നും അല്ലല്ല എടാ നമ്മൾ ദേവൂട്ടിയെ കണ്ട് കാര്യം പറയാൻ വന്നതല്ലേ നീ എന്തായി കുടിക്കണേ ഇച്ചിരി ബാർലി വെള്ളം 
ബാറിൽ വെള്ളത്തിന് എന്താ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാറിലെ വെള്ളം എടാ വെള്ളം ഒടിച്ച് അങ്ങനെ വീലെ കടന്ന് നിന്നെ ചവിട്ടി കുലൂട്ടോ താഴെട് എന്ത് ചാണകോ ചാണകമല്ല ആ ബ്രാൻഡ് കളയ അത് ആളുമ്പോ പോയിക്കോളൂ ഇയാൾ മടക്കും പശുന്റെ ആട്ട് ഇത്രക്ക് മതിയാ ഒരങ്കി രണ്ടു ലാർജും കടിക്കാ സാമൂതിരി നമ്പൂതിരി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മിണ്ടാതിരി എന്താ ജാതി പറഞ്ഞു തരാം സോറി ജാതി വയ്ക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മൂലക്കൂരിന്റെ സോളാണ് എന്നൊരു മൂലക്കിരുന്നോ പശുക്കളെ സമയം കൊണ്ട എങ്ങനെ കുഞ്ഞിറക്കണേ നടുക്കൂലേ എന്താണ് നിന്റെ നടുക്കുങ്ങിയാ ശരിയാ ഇവിടെ ഭയങ്കര വാടാ ചാണാത്തിന്റെ അയ്യോ പിശാസിയുടെ മലന്ന് നടപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാലോ അയ്യോ വേണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ മാത്രേ ബാക്ക് ഓടിയിട്ടെ ബാക്ക് ഓടിയിട്ടെ ദൈവട്ടി മുകളിൽ വന്നിട്ട് താഴെ വരാൻ പറയട്ടെ വരുമ്പോ അച്ചാറെടുത്തോളം പറ ഒറ്റയത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കാഴേക്ക് നോക്ക് ശത്രു ശത്രു ഓ പിന്നെ പോയി ചാണകോ വെള്ളക്കാളി എന്നോട് ശരിയാക്കാം എന്തൊരു കിക്ക് പണ്ടൊക്കെ സ്മോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ തലക്കാണ് കിക്ക് ഇപ്പൊ സ്മോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ നടുവിനാണ് കിക്കോ എന്റെ അമ്മോ എടാ കൊറച്ചങ്ങനെ നീങ്ങിന്നു എന്തിനാ ആ കാലയുടെ നോട്ടം അത്ര ശരിയല്ലട്ടാ അതിന് നിനക്കെന്താ നിനക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ പുറയിലേക്കണത് പേടിക്കണ്ട അതിനെ കെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ കെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കെട്ടിട്ടില്ല ദൈവട്ടി മുറിയിലുണ്ട് അവളുടെ ശ്രദ്ധ പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്ക കോഴിയല്ല പശുവിന്റെ ശബ്ദം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നേരവും വെളുത്താൻ വരുന്നുണ്ടാ കൊറച്ചു നേരം നീ പുറയിലേക്കോ എനിക്ക് അകലില്ല പോടവട്ടി പാടിക്കറക്കണോ ആടറ ആടെ പാടിക്ക അകിടവിടെ അകിടവിടെ അയാൾക്ക് കറക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം വീർപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ഗ്ലൗസ് വീർപ്പിച്ചു കൊടുക്ക വേഗം വേഗം കൊടുക്ക എന്താ പാല് സമരുത് 
ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം കണ്ടത് നന്നായി മോളാ ദേവുട്ടി ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മോളെ വിളിക്കുന്നത് കുറെ പോത്തുകൾ കുറെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത മൃഗാശുപത്രി ഈ സൈക്കിളിന് വലിവുണ്ട് വലിവുണ്ടോ ഹസ്ബൻഡ് നോക്കിട്ടില്ല ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പോണത് ആവോ ദൈവമേ ഈ സൈക്കിൾ ഹെർക്കുലിസ റാലിയാ ആളുകൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ടില്ല റാലിയാ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും പോവാ നിനക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ചെയ്തു വേണേ കൊന്നോ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് കേക്കണം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മീനാക്ഷിയാണ് ഇത് മീനാക്ഷി സംഗീത ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ആണെങ്കിൽ കണ്ണേട്ടനാണ് ഇഷ്ടം ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാട്ട അതൊഴിച്ച് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുമോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരും ഇതുവരെ ലവ് അടിച്ചിട്ടില്ല അത് ഈ കോളേജിലൊന്നും പഠിക്കാത്തോണ്ടാ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മോളിനറിയോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്തവരെ കോളേജിൽ ചേർക്കില്ല എന്ന തെണ്ടികൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ എല്ലാം വിധി അല്ല എന്താ അല്പം താമസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്കും 
ഞാൻ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയല്ലോ ഐ ലവ് യു കടമഴിയിൽ കമലതളം നട നടന്നാൽ പുലരി മഴ കടമഴിയിൽ കമലതളം കവിളിനയിൽ സിന്ധൂരൻ നട നടന്നാൽ പുലരി മഴ പൂഞ്ചൊടിയിൽ പുന്നാരം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നീ പറഞ്ഞാ ഞാൻ അടിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരിൽ മീനാക്ഷിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞ ആ മലയുടെ മോളിൽ ഞാൻ എടുത്ത് ചാടും നീയാണ് സത്യം അതെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം വരുമ്പോ മാത്രം കുടിച്ചാ മതി കേട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സംഗീതൊക്കെ ഇഷ്ടമായി വരില്ല ിൽ കമലതളം കവിളിനയിൽ സിന്ധൂരം നടന്നാൽ 
എന്റെ മോള് നിന്നെ കണ്ടു മയങ്ങി വന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ പാവം അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാമെന്ന് വെറുതെ മോഹിച്ചു എന്റെ മോള് പറയുവടാ അവൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ടാന്ന് നാലാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നെ അവൾ വെറും പട്ടിയെപ്പോലെ നിർത്തും അപ്പോ അവൾക്ക് കൂട്ടിന് അവനുമുണ്ടാവും നീ ദൈവത്തെ പോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്റെ ചങ്ങാതി അവനെ കുറിച്ച് അവൻ പറയും മീനാക്ഷി അവന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് അവൻ പറയും ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും നിനക്ക് അവന് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ പന്തയം വെക്കടാ എന്റെ മോളുടെ കഴുത്തി നീ താലി കെട്ടിയ നീ പറയുന്നത് എന്ത് ഞാൻ അനുസരിക്കും അതല്ല നിന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് അവളുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് നീ അനുസരിക്കണം അവന്റെ തല വെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ വെട്ടണം ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പന്തയം വെക്കടാ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണ് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാണ് നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും എനിക്കറിയില്ല കൊച്ചെ ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ സമാധാനവും കളഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കാരണം കണ്ണേട്ടനും ദാസേട്ടനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം മുറിയാൻ പാടില്ല കണ്ണേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരായുസ് മുഴുവൻ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിക്കൊളഞ്ഞ എന്ത് പറ്റിയടാ അവന് നിൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ കഴുത്തി തന്നെ താലി കിട്ടും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണ് എവിടെ പോയോള് മീനാക്ഷി എവിടെ പോയ പന്നിട പോള് മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി
അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയാലേ നീ ജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ജയിക്കണമെന്നുള്ളതാ എന്റെ തീരുമാനം എനിക്ക് നിന്നേക്കാൾ വലുതായി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നീ വേണം എന്നും എന്റെ കൂടെ കമലദളം കടമിടിയിൽ കമലദളം കവിളിനേൽ സിന്ദൂരം 